നമുക്കൊരു തേനീച്ച കൂട് കാണാം ഈ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ തേനീച്ച കൂടുള്ളത് ഈ തേനീച്ചക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് കാടുകളിലാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന തേനീച്ച അല്ല ഇങ്ങനെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് വളരുന്നത് ഇത് പൂക്കളിൽ നിന്ന് പൂ പൂമ്പൊടിയും തേനും ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് ഈ കൂട്ടിൽ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏതായാലും തേൻ കൊണ്ടുപോകണം പൂമ്പൊടി കൊണ്ടുപോകണം ഇതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കേട്ടോ ഞാനങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് ഇത്രയും ദൂരം നിന്ന് നമുക്കിത് കണ്ടാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്രമണകാര്യമല്ലെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും ഒന്ന് ചെല്ലാനൊരു പേടിയല്ല ഒരു ഉൾഭയം ആ ഭയം കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാത്തതാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നില്ലേ ഈ ഉരുണ്ട കമ്പിൻ്റെ ചുറ്റി വന്ന ഭാഗം കണ്ട ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇതിന് തേൻ ഉണ്ടാവുള്ളെന്നാണ് പറയണത് അതായത് ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് നാന്നൂറ് അത്രയും ഗ്രാം തേന ഇതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ആളുകൾ ഇതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാറുണ്ട് തീയൊക്കെ ഇട്ട് നശിപ്പിച്ച് ഇതിനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് തേൻ എടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ തേൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് സങ്കടം വരുന്നത് ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളല്ലോ എന്ന് വെറുതെ അത്രയും ജീവൻ കൊന്നല്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇതിൽ ആശയ സങ്കടം വരും ഈ തേനീച്ചയുടെ പുറകിലെ കാല് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം പുറകിലെ കാലിലാണിത് പൂമ്പൊടിയും കൊണ്ട് വരുന്നത് തേനീച്ച തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പൂമ്പൊടി ശരീരത്തിൽ നിറച്ചും പൂമ്പൊടി ഉണ്ടാവും ഈ പൂമ്പൊടി കുടഞ്ഞിട്ടിട്ട് കാല് പുറകിലെ കാ മൂന്നാമത് കാണുന്ന ആ കാലിൽ ഇത് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് വരും പോളം ബക്കറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയണം അത് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൂട്ടിൽ വെക്കും അത് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇത് വളർത്തണ തേനീച്ച കൂടി എന്നൊക്കെ നമ്മളതിനെ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഈ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ പോളം ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പൂമ്പൊടി ശേഖരിച്ചിട്ട് അത് വൻതോതിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അത് നല്ല ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ തേനൊക്കെയാൾ നല്ല പാനീയം ഇല്ലല്ലോ തേന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ദുർമേധസ്സുകളെ കുറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ റാണി ഉണ്ടാന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ എന്നാലും പണിയാണ് കാണാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നും കയറിയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കണ്ടില്ല നോക്കിയിട്ട് കാണാനൊന്നുമില്ല ഇത് എപ്പിസ് ഫ്ലോറിയ എന്നാണ് ഈ തേനീച്ചയുടെ പേര് ഇത് കേരളത്തിലെ ഏതായാലും അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇനമാണെന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് പൊതുവെ എപ്പിസ് ഫ്ലോറിയ ഇതൊരു ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു തേനീച്ചയാണ് ആരും അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കില്ല പക്ഷേ ഉപദ്രവിക്കാൻ ചെന്നാൽ കുത്താനും പഠിക്കില്ല കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കണ്ടെന്ന് വരില്ല കാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള തേനീച്ച ഇതല്ല കേട്ടോ കാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൻകാടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള വലിയ തേനീച്ച ഇതല്ല അത് കുത്തിയാൽ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് കട്ട പിടിച്ചു പോകുന്നതൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് കയറാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കറക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് പോയാൽ കുറേ കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറേ കൂടി അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ അതുമല്ല എനിക്കൊരു കുത്ത് കിട്ടുമെന്ന് എൻ്റെ ജാതകത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒരു കുത്ത് കിട്ടുമെന്ന് തേനീച്ചയുടെ കുത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇയാൾ തേനീച്ചയുടെ കുത്തുകൊണ്ട് ചാകാൻ പോകണമെന്ന് തേനീച്ചയുടെ കുത്തുകൊണ്ട് ചത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ കാട്ടിലൊക്കെ ആദിവാസികളൊക്കെ തേനീച്ചയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് വീണിട്ടൊക്കെയാണ് ചത്തേക്കണ അല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയേക്കണ അങ്ങനെയാണ് അപകടങ്ങൾ പറ്റാറുള്ളത് തേനീച്ച തേനീച്ച കുത്തും തേനീച്ചക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ തേനീച്ച ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു തേനീച്ച നമ്മളെ കുത്തിയാൽ ഈ തേനീച്ചയുടെ കൊമ്പ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കും അതായത് വയറിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൊമ്പുള്ളത് വയറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്താണ് കൊമ്പ് നമ്മൾ കുത്തണ കൊമ്പ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ തേനീച്ച ചത്തു എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കൊമ്പും ഒക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതൊരു ഇടനാക്ക് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൊമ്പുള്ളത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ കുത്തി
ദേ അടുത്തുള്ളൊക്കെ പുറക്കണ്ടോ അയ്യോ ഞാനേ ഞാനേ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് രക്ഷയില്ല കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്ത് കുത്ത് കിട്ടിയിട്ടാണ് കുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രക്ഷയില്ല ഞാനൊന്ന് ചാടട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനും പറ്റണില്ല അതേ പുറകെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആ പണി വാളി എന്നാണ് അത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ കുത്തി കിട്ടിയിട്ടാ കിട്ടി കുത്ത് കിട്ടി ഞാൻ ഈ കുത്ത് കിട്ടിയ ഭാഗമൊന്നും നോക്കട്ടെ വേദനയുണ്ട് ചെറിയ കട്ടിയെടുപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കുത്ത് കിട്ടിയ വശത്ത് ഏതായാലും എന്തെങ്കിലും പെരട്ടി നോക്കുക ഏതായാലും താഴത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം ആദ്യം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് കിട്ടിയ കുത്ത് ഞാൻ താഴത്തിറങ്ങി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഏതായാലും വെറുതെ ഇരുന്ന വെച്ചാൽ തേനീച്ചയുടെ കുത്ത് കുത്തീറിയിട്ട് കിട്ടിയതല്ലേ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടാ ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കുത്തിയിട്ട് ഏതായാലും ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ചുമന്ന ആ ഭാഗം നോക്കുക ദീപനാണ് നമ്മളെ കുത്തിയ ആ സാധനം അതായത് വയറിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് ഉള്ള ആ കൊമ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇട്ടാണ് നമുക്കിട്ട് പണി തന്നത് 